ஹலோ கைஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் தமிழ் ட்ரக்கர் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியாவில் மெதான் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கோங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மக்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து இங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் தமிழ் மக்கள் இருந்தாலே வந்து இங்கே பலவிதமான கோயில்கள் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஊரில் இருக்கிற வேளாங்கண்ணியில் இருக்கிற அன்னை வேளாங்கண்ணி கோயில் வந்து இங்கே மேதான் இந்தோனேஷியாவில் கட்டியிருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம அங்கே தான் போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம கூட வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கன் நம்பர் நண்பர்கள் வந்து வந்திருக்காங்க அவங்களை அப்படியே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ பேர் ப்ரோ அப்புறம் லோக்சன் லோக்சன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் சரி நீங்கள் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ எத்தனை வருஷம் ஆகுது இங்கே வந்து எயிட் இயர்ஸ் ஆகுது எயிட் இயர்ஸ் ஆகுது ஓகே எப்படி போய்ட்டு உண்டா <laughs> <laughs> கோயில் <laughs> பக்கத்துல <laughs> வந்தாங்க <laughs> பார்த்தீங்கன்னா அன்னை வேளாங்கண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குண்டா பெண்ணியம்பூன்னு போட்டிருக்கு இதானா வித்தியாசமா இருக்கு ஹாய் பிரதா எப்படி இருக்கீங்க வாங்கிங்களா உங்கள் பேர் மருந்த பேர் சலீம் சலீம் ஓகே கோயில் நான் ஒயிட் கலரில் இருக்க வந்துச்சேன் வித்தியாசமாக இருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோயிலுக்கு வந்துட்டாங்க அன்னை வேளாங்கண்ணி மரியா கிரக மரியான்னு போட்டிருக்கு ஆயினா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சுகம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ரீலங்கன் மக்கள் தான் வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சந்தன மடம் சாண்டா அண்ணா இப்போ நேராக வந்து அப்படியே இங்கே உள்ள இந்த கோயில் கட்டின ஃபாதரை வந்துட்டு போய் மீட் பண்ணலாம் மீட் பண்ணிவிட்டு அவங்க எப்படி வந்தாங்க அப்படின்றத எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பாருங்க அன்னை வேளாங்கண்ணி சிற்றாலயம் ஹலோ கைஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மின்லேருந்து ஒரு கேம் வந்து உங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ண போகிறேன் இதுதான் வந்து என்னோடய ஃபேவரட்டான கேம் லக்கி ஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறே மேக் மணி ஸ்டெடிலி பைலட் பறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி மணியை கலெக்ட் பண்ணும் அதுதான் வந்து மெயின் டாஸ்கே நான் இப்போ மூவாயிரம் ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்றதை காமிக்கிறேன் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் மேலே உள்ள டெபாசிட்டை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் பேடிஎம் மெத்தடை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கேம் விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கிளியராக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லக்கி ஜெட் கேம் வந்து விளையாடுங்க அதுக்கப்புறம் லக்கி ஜெட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ ரெண்டு பெட்டு வந்து இதில் போட போகிறேன் இதில் வந்து ஜெயிக்கிறது குட் ஹவுஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் இதில் மணி ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுக்கு டைம் தேவைப்படும் ஓ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டபுள் ஃபைவ் எக்ஸ் வந்துருக்கு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா ஜெயிச்சிருக்கோம் இன்னொரு முதல் விளையாடலாம் ஓ இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு புள்ளி பதிமூணு எக்ஸ் கிடச்சிருக்கு மூவாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபாய் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் இந்த ஜேசி அமௌண்ட்டை வந்து வித்ரா கொடுக்குறேன் அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணிவிட்டு வித்ரா பட்டனை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் பேடிஎம் கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம மணிக்காக வெயிட் பண்ணலாம் இந்த கேம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் வீலில் இருக்குது இதை வந்து எனக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இதில் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வித்ரா பண்ணலாம் கமிஷன் எதுவுமே கிடையாது அது இல்லாமல் நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காக ஃபஸ்ட்டு டெபாசிட்டில் இருபத்தாயிரரூபா வந்து கொடுக்குறாங்க புதுசாக வரவங்க நம்ம லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கும் இந்த டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் வணக்கம் பாஸ்டர் தஞ்சாவூர்லேருந்து வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு எங்கே ஊரில் எங்கே இந்த ஊர் நிக்கேல்பட்டினம்னு சொல்லி சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்டில் சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்டில் மதுரை போகிறதில்ல ஓகே ஒரு கிராமத்துலேருந்து வரோம் சேசிவன கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல ஜெஸ்வீட் ஃபாதர்ஸ் ஆ ஓகே ஓகே ஒன் ஆஃப் தி ஜெஸ்வீட் ஃபாதர்ஸ் மிஷினரியா இந்தியாவிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் கிளம்பி வந்தேன் ஓ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ஏன்னா நான் அப்போ மதுரை ப்ராவின்ஸை சேர்ந்தவன் மதுரை ப்ராவின்ஸ் ஜெஸ்வீட் சேர்ந்தேன் 
நான் படிக்கும் பொழுது ஹாங்காங் மிஷனில் சேர்ந்து மலேசியாவில் உழைக்க வேணும் என்று எனக்கு வந்து கிடைச்சது அதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் நாங்கள் கோலம்பூர்லேருந்து அங்கே மலேசியாவில் ஒரு வருஷம் நம்ம தமிழ் மக்கள் மத்தியில் அந்த ரப்பர் எஸ்டேட் இது ரெண்டு வேலை பார்க்குற ஒரு மூணு பேரிஷில் சேர்ந்த மக்கள் போய் ஒரு வருஷம் நாம் எங்கள் சர்வீஸ் என்ன ஆனால் அந்த சந்த சேர்ந்த சமயத்தில் புதுசாக இமிகிரேஷன் ரூல்ஸ்கள் கொண்டு வந்து எந்த மிஷினரையும் மலேசியாவுக்குள்ள நுழையக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என்னை அங்கே இருந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணாமல் அனுப்பிச்சு விட்டாங்க அதனால் நான் திரும்பி ஊருக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக அங்கே இருந்து இங்கே வந்துட்டீங்க என்னை வந்து இங்கே இந்தோனேஷியாவுக்கு அனுப்புனாங்க தியாலஜி படிக்கிறதுக்காண்டி நான் அப்போ என் சாமியார் ஃபாதர் ஆகல அதனால் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் ஜாவில் ஜோக்ஷகான் ஜோக்ஷகார்த்தன் அது பக்கத்தில் அங்கே ஒரு ஜோசிட் காலேஜ் இருந்துச்சு சென்ட் இக்னேஷஸ் காலேஜில் தங்கிக்கிட்டு சென்ட் பால்ஸ் செமினரில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் படித்தேன் அப்படி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு மேடான்லேருந்து இந்த ஜோக்ஷகார்த்துக்கு வந்த ஒரு தமிழ் நான் பார்த்தேன் தமிழனை பார்க்குறது அங்கே கஷ்டம் ஜோக்ஷகார்த்தெல்லாம் ஜாவில் அப்போ அவர் ஒரு கடையில் டீ குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அவர் பார்த்தா அந்த மழை மாதிரி இருக்கார் என்று போய் இந்த பாஷையில் கேட்டேன் எங்கேருந்து ஒரு பார்த்தா இந்தியா இந்தியாக்கார மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்தோனேஷிய பாஷையில் கேட்டேன் இந்தோனேஷியன் நினச்சிட்டு அவர் என்ன பார்த்ததும் ஐயா உனக்கு தமிழ் தெரியுமா ஐயான்னு கேட்டான் எனக்கு தூக்கி மாதிரி போச்சு நான் தமிழன் தான் அப்படின்னு உட்காந்து நாங்கள் தமிழை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அவர் தான் சொன்னார் இந்த மாதிரி தமிழர்களை பார்க்கணும்னா சுமாத்ரா தீவுக்கு தான் போகணும் அங்கே தான் தமிழ் மக்கள்லாம் நிறைய இருக்காங்க கிறிஸ்தவங்களும் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னதுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் நான் இங்கே லீவு காண்டு பெர்மிஷன் கேட்டுக்கிட்டு ஒரு மாதம் லீவுக்கு வந்தேன் டிசம்பரில் அதான் மருத்துவர் சுமாத்ரா உட்காந்து அப்போ வந்த சமயத்தில் இங்கேருந்த ஒரு விஷப் பண்ண சொன்னார் பார் கடவுளே ஒன்று அனுப்பிச்சிருக்கார் இருந்துருக்கு நான் ரொம்ப நாள் அந்த ஜனங்களுக்கு தமிழ் கத்தோலிக்கர்களுக்கு ஒரு சாமியார் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் கிடைக்கல நீ இப்போ இங்கே வந்திருக்க இன்னும் இன்னும் சாமியார் ஆகலை நீ சாமியார் ஆன ஒரு பாடு இங்கே வந்து எனக்கு உதவி செய்யறதுக்கு வரியா ஏன்னா அவனுக்கு மலேசியாவை போக முடியாது போக முடியலன்னா இங்கே வரியான்னு கேட்டார் நான் சார் இங்கே என் கையில் இல்லை இங்கே ப்ரொவின்ஷியல்கிட்ட கேளுங்க அவரை அனுப்பினா நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அதை பற்றி நான் அப்புறம் நான் மனுஷன் பார்க்கல முதல்ல உங்களுக்கு தெரியல அந்த சிம்பலிசம் இங்கே தான் இறைவனும் மனிதனும் ஒருவரை ஒருவர் அணைக்கக்கூடியது மாதிரி இங்கே தான் கடவுள் மரியாதை மரியாதையுடைய அரவணைப்புகள் நாம் இல்லை ஒரு ஒரு மரியாவுடைய கரங்கள் நாலு மேலே இருக்காங்க இல்லையா இங்கே கவர்ங்க மனிதருடைய கரங்கள் மரியாவுடைய கரங்களில் இருந்து மரியாவர்களை கீழே தூக்கி விட்டு தன்னுடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டு ஏசுவோடு சேர்த்து விடுகிறாருங்க தான் இதான் அர்த்தம் அதுதான் எதுக்காண்டு மனுஷனை இது கருப்பாக போட்டிருக்கேன் என்ன தெரியுதா அவனுடைய இக்னரன்ஸு அறியாமை இருளில் இருப்பது பாவத்தில் இருப்பதனுடைய இடமாகத்தான் கருப்பாக மனுஷனை போடுறது இப்போ வந்து கடவுளுடைய அருளால் வெள்ளையாகணும் புது புனிதமாகணும் அது கணிதங்க இதில் வெள்ளை இந்த கலர் இதில் வானவில்லன் ஏழு வண்ணங்கள் இருக்கு இந்த கோயிலில் அங்கே இது பார்த்தீங்களா நாலு பாஷையில் எழுதியிருக்கேன் ஆமாம் இந்தோனேஷிய பாஷை கடவுள் நம்மளை வரவேற்கிறார் வருந்தி சுமை சுமா போகிறவே என்னிடம் வாருங்கள் உங்களுக்கு நான் இழைப்பாறுதல் வருவேன் முக்கியமான நோக்கந்தான் மக்கள் வரட்டும் கடவுளை கேடு அவங்களே அவங்க நம்புகிற கடவுளை நினச்சி வேண்டட்டும் அதன் மூலமாக கடவுள் அனுபவம் பெறட்டும் இந்த அற்புதமான வேலைப்பாடுகள்லாம் செய்த ஒரு தமிழை படியும் இந்த ஊரில் நான் வந்து ஊரில் போய் இந்த சபதிகளை கொண்டு வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு பிளான் போட்டு கிடைக்கல ரீசா ஒரு நாள் ஒரு பையன் தமிழ் பையன் என்னை தேடி வந்தான் அவன் நான் இந்த கோயில் கட்டுறேன் கேள்விப்பட்டுட்டு அன்னை வேலை மாதிரி படத்தை பிளைவுட்டில் வரைஞ்சி எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபாதர் உங்களுக்கு இதை நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த படத்தை பாட்டோம்னா அப்படியே மயங்கி போயிட்டான் அவ்வளோ அழகாக வரைஞ்சிருந்தேன் 
அவன் யாருன்னு தெரியாது கடவுள் கொண்டாந்து தாண்டேன் இப்போ நான் கேட்டேன் நீ யார்டா நீ இப்படா இது வரும் எங்கேடா கற்றுக்கிட்டா அந்த மாதிரி நீ யாரா அப்படின்னு கேட்டபோது அவன் சொன்னேன் நீங்கள் தான் சாமி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் எனக்கு பாடம் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தி அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ கடவுள் என்னை தேயார் பண்ணது போல் இந்த கோயில் காண்டி அந்த பொடி என்ன தேவைப்படும் அவன் படி இது தென் ஆர்ட்ஸ் கொடுக்க போல் அவன் தெரிந்து டேலண்டை வச்சு கிருஷ்ண பிரிஞ்சுக்கிட்டு அவனுக்கு சொன்னேன் கடவுள் என்னை அனுப்பிச்சிருக்காரு நான் அவனுக்கு இந்த வேலை கொடுக்க போகிறேன் அவர் தான் வேலை போக மூலமாக செய்கிறான்னு சொல்லிட்டு மூணு வருஷமாக ஒரே ஒரு பையன் செஞ்ச வேலை இது போகிறோம் சிலைகள் செஞ்சதான் தான் மேலே இந்த இது மாதிரி சாரம் கட்டி சாரத்தில் படுத்துக்கிட்டு நினைக்கெல்லாம் வேலை வைப்பாங்க இது இது என்னது இதில் ஆஷ் இது சாம்பலுக்குள்ளே கிடந்தது இது இங்கே போய் கிடந்து இந்த பக்கம் இருந்து போக்கு இந்த பக்கம் இருந்து போல அஞ்சு போச்சு அந்த தீ வந்து எதுவும் தராமல் ஒரு பக்கம் கூட எரியல இதுதான் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு உண்மையான விசுவாசத்தை கொடுக்கும் இம்பாசிபிள் தான் நேச்சுரலி இம்பாசிபிள் இயற்கையிலே முடியாது ஆனால் கடவுளால் காப்பாற்றப்பட்ட பயம் இதுதான் ஒரு அற்புதமான படம் முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியாது எல்லாம் கீழே உட்காந்து சமணம் விட்டு உட்காந்துருக்காங்க பொதுவாக மேலே உட்காந்துரு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நான் போஸ்டாக இருப்பாங்க அது லேனோ டெவிங் செய்த படம் ஃபேமஸ் ஆனால் ஒரு இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட் என்ன நான் ஃபோன் சொல்ல நினைக்கிறேன் அவர் அவர் சொன்னார் அவன் தப்பு அவன் செஞ்சது தப்பு ஏசு வந்து வெள்ளக்காரன் கிடையாது அவர் ஏசியாக்காரன் நம்மள் ஆயினால் நம்மளுடைய ட்ரெடிஷனை தான் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பார் மேசை கிளம்பு உட்காந்து சாப்பிட்ருக்க மாட்டார் நம்மள மாதிரி கீழே உட்காந்து சாப்பிட்ருப்பார் இந்த மாதிரி படம் போட்டிருப்பார் நேரம் பற்றி தம் தமிழர்களுக்குன்னு ஒரு அசோசியேஷன் கிடையாது அதனால தான் கொஞ்சமாச்சு <laughs> 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 இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இங்கே கேர் பண்ணி பண்ணால் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இது நம்மளை பற்றி இந்த அவனுக்கு கவலைப்படுறது இல்லை அவனுக்கு வந்தால் நாங்கள் என்ன பொதுவாக இந்த பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கானுங்கள சிண்டிஸ் இவனுங்க மேலே இங்கே வந்து பெரிய இவங்கெல்லாம் இந்த நிமிஷம் பிரேஜ் ஆகிட்டதுனால கவுன்சல் கான்சலுக்கு வேறு வேலை ஜாஸ்தி கிடையாது இந்திய பிரேஜாக இருந்துச்சுன்னா அவன் கவனிப்பான் இவன் எல்லாம் இந்த நிமிஷம் பிரேஜ் ஆகிட்டதுனால வீசா கீசா போடுறது தான் வேறு தானே உடைய மறுபடி இந்திய பாஸ்போர்ட் வச்சிருக்கிறவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பான் மற்றபடி இவன் ஒன்றும் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் செஞ்சது கிடையாது இந்தியா மேடானோட அது பூரா ஜாவா பக்கம் வீடியோ பார்த்துட்டு யாரும் வந்து வீடியோ பார்த்துட்டு யாரும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் ஆ இல்லை சுமாத்ரா வரணும் ஏன்னா நம்ம ராஜராஜ சோழன் இங்கே வந்து விஜய் விஜய் நகர சாம்ராஜ்யம் இருக்கும் பொழுது இந்தியாவில் அவங்க இங்கே வந்து படையெடுத்து இந்த சுமாத்ராவை குடிச்சு மணிய பண்ணிடு பழைய பாங்க கேபிட்டலாக வச்சு இங்கே நிறைய நம்ம கோயில்கள்லாம் ஆ இந்த இந்த நகரத்தோட பெயரே வந்து மைதானம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மைதானத்தை தான் மேடான்னு வச்சுருக்காங்க ஆ மைதானத்தை மேதானம் மேதானம் மாற்றிட்டாங்க ஆமாம் ஏன்னா மற்ற மலை இங்கிலே மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் இதுதான் ராஜா வரும் தமிழில் தான் பேரே இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில் ஐயா சரி ரொம்ப சந்தோஷம் 
எப்படி கட்டியிருக்காங்க அப்படின்றத சின்னதாக மினியேச்சர் தான் வச்சுருக்காங்க நல்லா ஏறலாமா ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோயிலோட மினியேச்சர் அப்படியே எப்படி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க கீழே வந்து மனுஷன் வந்து படுத்துக்கிறதுக்கு மாதிரி இந்த கோயில் அப்படியே வித்தியாசமாக கட்டியிருக்காங்க ஸோ இந்த சர்ச்சோட ஃபாதர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவருக்காக வந்து ஒரு கல்லறை சமாதி வந்து இந்த சர்ச்சுக்கு முன்னாடியே வந்து கட்டியிருக்காரு இறந்ததுக்கப்புறம் இங்கே தான் சமாதி அடையணும்னு சொல்லிட்டு கட்டியிருக்காரு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எம்டி டோம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க திறந்த கல்லறை பயணமான அழகு பண்ண ஓலையா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து சர்ச்சை பார்த்து முடிச்சாச்சு சர்ச் பார்த்து முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து ஸ்ரீலங்கல் தமிழர்கள் வந்து பார்த்தோம்ல இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே வந்து கேம்பில் தான் வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் மக்களை வந்து மீட் பண்ணி அவங்க கூட வந்து சாப்பிட்டுட்டு இன்றைக்கி அவங்க கேம்ப் வந்து சுற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு தான் வந்து போயிட்டுருக்கேன் இந்த சர்ச்சிலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் சொன்னாங்க இப்போ வந்து போயிட்டுருக்கோம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மழை பெய்ய வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருந்தேன் நினைக்கிறேன் ஏன்னா கடைசி ஒரு ரெண்டு நாட்களாக வந்து சம்ம மழை பெஞ்சிட்ருக்கேன் நான் வந்ததுலேருந்து மழை வரும்னு நினைக்கி ஆ வரலாம் வர மூலம் தான் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த இந்தோனேஷியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு விதமான சீசன் இருக்குது ஒன்று வெயில் காலம் காலம் கிடையாது வெயில் மழை அது வந்து எப்போ மழை பெய்யும் எப்போ வெயில் அடிக்கும் அப்படின்றது வந்து தெரியாது நம்ம ஊரில் ஜூன் ஜூலையில் வந்து வெயில் அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரெடிக் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இங்கே வந்து அந்த மாதிரி ப்ரெடிக் பண்ணுறது எதுவுமே கிடையாது அது பாட்டுக்கு மழை பெஞ்சால் பெஞ்சிட்ருக்கோம் எவ்வளோ நேரம் பெய்யுதுன்னே தெரியாது இங்கே ஒரு பத்து மீட்டர் பெஞ்சிட்ருக்கோம் அந்த பக்கம் நான் வந்து பெய்யாது நான் அன்றைக்கி நாங்கள் மீட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் இருக்க இடத்துல பெய்யல அந்த பக்கம்லாம் பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு ஸோ பார்க்குறதுக்கே வித்தியாசமாக இருந்துச்சு இந்த இந்தோனேஷியாவில் வந்து பல தீவுகளாக இருக்கனால வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பதினெட்டாயிரம் தீவு கொண்ட ஒரு நாடு தான் வந்து இந்த இந்தோனேஷியா அதில் வெறும் ஒரு நாலு தீவுக்கு தான் நம்ம பயணம் பண்ணியிருக்கோம் பல தீவுகளை வந்து தண்ணிக்குள்ளே இருக்குப்போ தண்ணி வந்து மேலே போயிடுச்சு சில தீவுகளை வந்து மக்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த ஊரில் பஸ் எல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் சேர் ஆட்டோ மாதிரி கார்லேயே பண்ணி வச்சுருக்காங்க எது ஹேங்கோட் அது பேரா ஹேங்கோட்டு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீலங்கா மக்கள்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்கோம் இங்கே தான் வந்து மக்கள்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரபாகர் ஒரு ஃபோட்டோலாம் இருக்கு ஆ ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ இதை பாருங்க நம்ம வந்து பேமெண்ட் வந்து நம்ம கொடுத்த பேமெண்ட் இப்போ வித்ரா ஆயிடுச்சு 